Philippine Cultural Education Program is the institutional education program of the National Commission for Culture and the Arts, mandated to oversee the Philippine Cultural Education Plan implementation. The plan is the overall design of cultural education in the country for a designated period. A number of Philippine laws govern cultural education. The National Cultural Heritage Act is the most recent of such laws. We provide comprehensive and continuing education program on culture for trainers, teachers, artists, cultural workers, civic leaders, and government officials and workers. We define cultural education as a broad transdisciplinary teaching process and learning system where culture is the object of inquiry, framework, methodology, impetus for discussion, tool for assessment and evaluation where skills, abilities, and knowledge regarding the self, community, nation, and the world at large are constituted, mediated, and disseminated. PSEP characterized cultural education as the curation, dissemination, and application of cultural knowledge, creativity, and intercultural understanding through education to enhance cultural literacy promote innovation, and achieve sustainable growth and development. Because PSEP envisioned a nation of critically informed, culturally literate, and empowered Filipinos. Ang Philippine Cultural Education Program o PSEP ay nilikha ng Pambansang Komisyon para sa Kultura at Mga Sining o NCCA upang isulong ang kultura bilang pundasyon at saliga ng edukasyong Pilipino sa bisa ng isang resolusyon. Tatlo ang pangunahin kong gabay sa pagtuklas at paglikha ng karunungang Pilipino. Una, ang karunungang Pilipino ay mula sa mga Pilipino. Ikalawa, ang karunungang Pilipino ay batay sa kasaysayan, karanasan at pangangailangan ng mga Pilipino. At ikatlo, ang karunungang Pilipino ay para sa mga Pilipino. Nung kami ay nagsimula noong 1995, naging pangunahing balakin para sa amin kung paano mapapaunlad ang bigan. Sa pamamagitan ng pinagtibay na pakikipagtulungan ng pamayanan sa pagpaplano, aming naging pasya na ang pamanang lahi o kultura ng bigan ay gawing haligi sa katuparan ng aming layunin tungo sa paglago ng ekonomiya at ng malawakang kaunlaran. Dito nabuo ang Vegan Heritage Conservation Program as a tool for development na nagbigay daan sa matagumpay na culture-based governance ng aming lunsod. Dahil dito, naging isang maunlad na sentro ng pangangalakal at turismo ang vegan na hindi isinakripisyo bagkos pinaigting pa ang pangangalaga ng pamanang kultura, tradisyon at kabuhayan. Hindi lahat ng bayan, lungsod at lalawigan ay may natatanging likas yaman. Kaya mahalaga na mapalaganap sa buong bansa na ang kultura ay maaring gamiting pamamaraan sa pamamahala ng gobyerno tungo sa pagunlad. Ang kultural na edukasyon at edukasyong nakabase sa kultura ay isang edukasyong gumagamit ng makabuluhang wika ng bayan na nanggagaling ang kahulugan sa sariling danas at konteksto ng lipunan at nakabase ang lente ng pag-unawa at pagbuo ng kaalaman at karunungan sa kultura ng bayan. Dahil ang wika ay hindi lamang simpleng instrumento ng pagpapahayag, ang wika ay isang paraan ng pag-iisip. Dahil sa wika ka, nag-iisip. Mula 2003 hanggang sa kasalukuyan, sa pamamagitan ng task force ay isinasagawa ang mga plano ng NCCA para sa edukasyong kultural na binubuo ng apat na subcommission heads ng NCCA at ng PISEP Program Secretariat. Ang implementasyon ng mga programa ay ginagabayan ng mga inilatag na plano na binubuo ng iba't ibang komite ng NCCA, mga institusyon sa edukasyon at mga sangay na ahensya sa pangkultura. 
Tanyag dito ang pagkakatatag ng Institute for Culture and Arts Management. Cultural Mapping for the Development of Essential Knowledge on the Philippine Arts, Culture and Heritage for the Basic Education Curriculum, Graduate Diploma in Cultural Education, Graduate Diploma in Teaching Arts, MA in Arts Management, PhD in Cultural Education, Certificate Course on Culture-Based Governance for Local Executives, Certificate Trainings para sa mga guro at mga guru mag-aaral sa paghahanda ng leksyon at material sa pagtuturo ng edukasyong kultura, Certificate Course para sa mga Filipino University Teachers upang maituro nila ang 4 GE subjects sa kolehiyo. Pundasyon ng mga saliksi, malikan pagsulat at pagtuturo ko ang edukasyong pangkultura. Magiging sa aking advokasya. Ang itinuturo ko sa Universidad ng Pilipinas ay uh, Araling Pilipinas, Panitikan ng Pilipinas at Panitikan Pangmata. Kaya, kumbaga sa bahay, ang pangkulturang edukasyon ay pundasyon ng lahat. Sa pagkakaroon ng mataas na kurso sa edukasyong kultural, kinakailangang lumikha ng pananaliksik at mga publikasyong gagabay sa patuloy na pag-aaral. Nabuo ang tatlong volumes ng Sagisag Kultura ng Pilipinas. Limang volumes ng Referee Journal na talas na kinilala ng CED at iba pang research organizations. International Research Conference na nasa ikalimang bantula na at may mga video and online publications tungkol sa kultura, wika at sine. Showcasing at eksibisyon ng mga bagong likang sining ng mga estudyante sa School for the Arts sa Agora Program na ginaganap sa mga malls at mga online platforms. Paglikha ng mga local materials sa pagtuturo tulad ng sampung volumes ng kwentong supling na nasa wikang regional at Filipino. Paano ituro ang mga epikong bayan. Publikasyon ng dalawang volumes na culture-based lesson exemplar bilang ebaluasyon at pagatatasa sa mga pambansang gawain sa edukasyong kultural, isinasagawa ang isang pambansang kompetisyon na tinaguri ang Diwang Sagisag ng Kultura ng Pilipinas Competition. Sa pamamagitan ng tagisan sa quiz sa mga batang mag-aaral, Paglikha ng mga lesson exemplar na mga guro. Paglikha ng mga kontemporaryong awitin, dula, sining biswal, tula, balagtasan, animasyon, koreografiya, at naratibo ng mga sagisag ng kulturang Filipino. Ang edukasyong kultural ay kaalamang hugot sa diwa ng ating lahi. Katangitanging hiyas. Hiyas na may taglay na kapangyarihan. Mutya. Mutyang pamana ng ating mga ninuno upang maharap, malabanan, at maigpawan natin ang mga hamon ng buhay sa ngayon at sa kinabukasan. Ang lahat ng mga nakalap na material na magagamit bilang batayang panturo sa mga edukasyong kultural ay matatagpuan sa Philippine culturaleducation.com.ph upang maging matatag at maging malakas ang pwersa sa pagsusulong ng edukasyong kultura, itinatag ang National Association of Cultural Educators and Scholars sa Luzon, Visayas at Mindanao. Bukod pa ang pagpapatuloy at pagtatalaga ng mga Regional DepEd and CCA PCEP coordinators, pakikipag-aliansa sa mga LGU, partikular sa ATOP Nakikipag-ugnayan din ang PISEP sa pamamagitan ng mga programa nito sa anim na sangay na ahensyang pangkultura sa Department of Education, Commission on Higher Education, TESDA, at sa apat na subcommission ng NCCA na siyang itinakdang bagong sandigang batas ng NCCA PISEP bilang institusyong programa sa Article 10 RA 10066 na mas kilala sa National Cultural Heritage Act of 2009.
PSEP 3.0 o ang 2018-2023 PSEP Plan ay naisagawa sa bisa ng rekomendasyon ni Commissioner Rentoya at nagtayo ng TWG na binubuo ng four sub-commissioner heads. Naging miyembro din ng Technical Working Group si na Dr. Orland Magno, head ng sub-commission ang Cultural Education. Dr. Joseph Cristobal, Director ng PSEP. Ms. Marichu Taliano, DED ng NCCA. Dr. Aldrin Darilag ng DLSU, ngayon ay Commissioner ng CHED. Professor Ferdi Lopez, Vice Head ng Committee on Cultural Education. At si Mags Maglana, bilang facilitator. Ang isang taong pagpaplano ay kinasangkutan at dinaluhan ng halos isang daang eksperto mula sa iba't ibang institusyon, organisasyon at mga ahensya sa sining at kultura. Nakaalign ang 2018-2023 PSEP Plan sa Ambisyon 2040, partikular ang Chapter 7, Promoting Philippine Culture and Values of the Philippine Development Plan 2017-2022, ASEAN Initiatives, which intended to strengthen education in the region through mutual recognition arrangements, ASEAN Qualification Reference Framework, ASEAN International Mobility of Students Program, and the ASEAN University Network. Overall, they bolstered ASEAN integration. Ang Cool Ed 208 o Issues in Cultural Education ay higit pa sa mga usapin o hamong kinakaharap ng mga guro at mag-aaral, scholar o mananaliksik sa edukasyon pangkultura. Ang Cool Ed 208 ay tungkol sa mga nagbabagong sitwasyon at realidad sa ating komunidad at kung paano tayo makaaalpas at magtutungo sa bagong kadawian. Sa tulong ng mga culture-based na kagamitan, ang Issues in Culture Education ay para sa kolektibong kagalingan sa talaban ng Log Frame Matrix, Open Space Tech at Appreciative Inquiry, mas may liwanag ang kinabukasan. The following issues and challenges and strengths and opportunities were noted in PSEP plans such as Lack of Contextualized Filipino Conceptual Framework in Cultural Education o ang edukasyon na hindi maka-Filipino. Policy. Cultural education policies are not informed by a sound cultural education framework and baseline data. And policies that support institutionalization of cultural education in the national agenda are not yet in place. Knowledge resource. Human resource. Curriculum. Partnership and linkages. The vision of 2018-2023 Philippine Cultural Education Plan is to develop a nation of critically informed, culturally literate, and empowered Filipinos. 2018-2023 Objectives To retrieve, consolidate, enrich, preserve, and provide access to existing bodies of knowledge on Philippine culture. To utilize bodies of knowledge in Philippine culture in creating, developing, and disseminating contextualized instructional materials, modules, and other learning resources for the cultural education of Filipinos here and abroad. To define and integrate the minimum learning outcomes and cultural competencies in Philippine culture in the formal, non-formal, and informal education. To provide comprehensive and continuing education programs on culture for trainers, teachers, artists, cultural workers, civic leaders, and government officials and workers.
to underscore the significance and ensure implementation of the cultural heritage education provisions of the Heritage Law. To advocate and facilitate the enactment of the national and local policies or executive actions for cultural education. To establish coordinative and oversight mechanisms and continue supporting an NCCA-based office for planning, organizing, implementing, coordinating, integrating, and monitoring of PSEP initiatives at the local and national and international levels. Ang nakabatay sa ating kultura at mga sini ay isang lapit sa pagtuturo. Ang sino mang may taos na pagmamahal sa kanyang bayang sinilangan ay naniniwalang ang edukasyong nakabase sa kultura ay pagpapayama ng ating kaisipan, pagpapaunlad ng ating mga kakayahan at higit sa lahat ito ay pagpapahalaga sa ating lahi, kasaysayan at kasarinlan. Ang cultural education ay naglilina ng ating kamalayan sa ating patuloy na pagbibigay halaga sa ating pagiging Pilipino. Ang edukasyong pagkultura ay mahalagang kasantapan upang suriin kung paano natin nagupo ang ating kabiasna na mula sa mga maliit na sistema hanggang sa mga malalawak na panong kung anong ating mga institusyon at paano tayo kailangan pagsibigan. At pati na rin ang ating identidad, sino ba tayo? Yeah. What is this framework of culture-based education? So, ang core natin ay kultura. So, ano ba yung quantifiable? Diba? Sabihin, measurable ba yan? Sabihin ng mga tika eh. So, ang inaano natin dito ay magkaroon tayo ng indexing of cultural knowledge. So, minsan, yung mga scholars doing research on culture-based education, nagahanap sila sa halimbawa archive ng cultural education sa Pilipinas na bagong-bago pala. So, makikita mo, scattered ang ating mga resources. It's a matter of trying to be creative and identifying the archives where you can locate all this knowledge. So, kinakailangan siguro natin meron tayong cataloging na. So, ito yung tinatawag natin na Index of Cultural Knowledge. And then, uh, magkaroon tayo ng tinatakdang minimum cultural learning outcomes. No? Kung ano yung gusto natin na pagdaan ng proseso para matutuhan ng mga estudyante kung ano yung kultura at kahalagahan nito sa ating buhay. At uh, uh, ito ay sa pamagitan ng pag -e emphasize Halimbawa sa basic education, no? may tinatawag na minimum learning competencies. At dahil may pandemic naman, ang sagot dito is most essential learning competencies. So, what is this ideal learning competencies? No, vis-a-vis -vis that which is said to be real. Ano yung real? Yung nakatakda na. So, may pag-aaral ng PCEP along this line. At natagpuan nila na there are some subjects that are bereft. Halos wala talagang mention ng cultural competencies. So, what does that indicate? Na ang klase ng natutunan ng bata doon sa mga subjects na yon are still Western type of education at concepts that are said to be uncritically transmitted by the teacher to the students. No? Kasi kaya, kaya dyan na sinasabi ko, dapat maging malinaw sa teacher bago siya pumasok sa classroom na ako yung Filipino teacher at ang mga estudyante ko, eto ang dapat matutunan as students in the Philippines and as Filipinos. No? 
So, makikita natin na dahil dito, nakikristalize na kung ano ba ang talagang tungkulin ng isang cultural education program sa Pilipinas. Diba? So, ang BICEP may plano. So, out of this plan, meron siyang programa. At out of the programa, meron siyang mga iba't ibang projects. So, makikita natin na ito ay isang talagang systematic na programa na po pwedeng gamitin sa iba't ibang sectors ng lipunan at po pwedeng gamitin sa iba't ibang regions in the Philippines. At gamit nito ideally ay isang culture-based pedagogy. So dapat natin tanungin ang ating sarili, are we conduits? Are we responsible? for introducing decolonizing. So bakit natin kinakailangan na mag-decolonize? Kailangan natin mag-decolonize kasi nga, very colonial ang karakter ng ating educational system. Formal educational system started with the coming of the Spaniards. No? Uh, ang pinakamatandang university dito ay University of, the, of Santo Tomas na itinatag noong 1611. So makikita natin mula 1611 hanggang sa kasalukuyan yung formal education natin na kung saan doon tinatransmit ang mga learnings in the classroom through conferences ay talagang uh, nagamit ng colonization in trying to create this so-called cultural amnesia or yung sabi nga nung isang national artist ng no? cultural schizophrenia kaya nagkaroon tayo ng <laughs> ng ng division sa ating pag-iisip no ano ba ako i'm like a coconut brown on the outside pero ang aking puso ay puti na ma- mala uh, kumikiling na higit para sa Amerika kaysa sa Pilipinas so that is the the work of colonization. Kaya importante yung concept ng decolonization. Tapos, ang pamamaraan ng cultural education para isalin sa iba't ibang uh, sektor ng lipunan, yung ganitong klase ng katuruan ay through formal, non-formal, at informal types of education. At yung pinaka-outer circle dito, makikita mo yung beneficiary. Di ba? Sino ang dapat at kanino tayo dapat matuto. So it's always a collaboration between teacher and also the student or the community that is represented by the students. So makikita natin sa PISEP plan na ang mga cultural learning objectives natin ay promote a heightened awareness and sensitivity regarding the uniqueness of one's Uh, culture through vicarious and actual experiences and exposure in the local, regional, and national communities. So makikita mo, yung indicator nila sa isang culture-based education vision, ito yung contextualized knowledge based on a meaningful encounter and interaction with the community. So hindi po pwedeng mawala ang community as a partner in culture-based learning. So, ang end goal ay to produce critically informed and culturally literate and empowered Filipinos at makikita natin yung apat na learning objectives na nakapaligid dito. No? Develop respect and appreciation for cultural diversities. Kaya nga may subject ang PISEP na language and cultural diversity at sa iba't ibang subjects ng PISEP that are said to be taught formally, makikita natin dito yung mga unique practices ng bawat ibang grupo sa Pilipinas. Mahati ang daigdig sa dalawa, likas at likha. Lahat ng likas ay natural. Lahat ng likha ay kultural. Kung hindi natin pag-aaralan ng huli, kaya mo bang kalahati lamang ang alam mo sa mundo?